ഹലോ എല്ലാവർക്കും ജോയൻസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചെമ്മീൻ ബിരിയാണിയാണ് അപ്പം ചെമ്മീൻ ബിരിയാണി എളുപ്പത്തിൽ ദമ്മിടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എളുപ്പ വഴിയായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് അപ്പം ചെമ്മീൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ അര കിലോ ചി ചെമ്മീനാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെമ്മീൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ മുളക് പൊടിയും മല്ലി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർത്ത് മസാല തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാനിത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂറായി ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇത് ആദ്യം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഒരു പാൻ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മസാല തേച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്യുക പിന്നെ ഇത് മസാല തേക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ കോൺഫ്ലവർ അതുപോലെ തന്നെ അരിപ്പൊടി അങ്ങനത്തെ ഒന്നും മിക്സ് ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ കോട്ടിങ് കറക്റ്റ് ആവില്ല ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും മാത്രം ഇട്ടിട്ട് വേണം എപ്പോഴും ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഫിഷ് ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കോൺഫ്ലവറും അതേപോലെ അരിപ്പൊടിയും ഒന്നും ചേർക്കരുത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ബിരിയാണിയുടെ ടേസ്റ്റ് പോകുന്ന പോലെയാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫിഷ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ മാക്സിമം സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് പൊടികൾ മാത്രം ഇട്ടിട്ട് ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കുക അപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫിഷ് ബിരിയാണിയുടെ ടേസ്റ്റ് കറക്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക കാരണം അത്യാവശ്യം കുറച്ച് വലുപ്പമുള്ള ചെമ്മീനാണ് അത് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് രണ്ട് കപ്പ് അരി എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരുപാടൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ അര കിലോ ചെമ്മീനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പിന് നമ്മൾ വെള്ളം എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയായിട്ട് എപ്പോഴും ചോറുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇരട്ടിയായിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് അതായത് രണ്ട് കപ്പ് അരിയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നാല് കപ്പ് വെള്ളം വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇത് കുറച്ചൊന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക കറിവേപ്പില ഇടുന്നതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് കിട്ടും ഇങ്ങനെ പൊരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഫ്രൈ ആവുക അതെ മീഡിയം ഇതിൽ ഫ്രൈ ആവുമ്പോൾ ഇത് കോരി മാറ്റുക കാരണം നമ്മളിനി ദം ഇടുമ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് റെഡി ആവാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫ്രൈ ചെയ്യരുത് ഈ ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട വെജിറ്റബിൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നല്ല വലുപ്പമുള്ള ഒരു സവാളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാരണം ഒരുപാട് മസാല വേണ്ടവരുടെ സവാളുടെ എണ്ണ കൂട്ടുക അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് തക്കാളി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചത് ഒരു അഞ്ച് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള ഇഞ്ചിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കരിവേപ്പില മല്ലിയില ഒരു ആറ് മുളക് ചതച്ചത് പിന്നെ അരമുറി നാരങ്ങ ഈ നാരങ്ങ പിഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുരു അടങ്ങാതെ നോക്കണം ഇനി ഇതിലും മസാല ഒരുപാട് വേണ്ടവർക്ക് ഉള്ളിയുടെയും തക്കാളിയുടെയും ഒക്കെ എണ്ണം കൂട്ടാം ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാം ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാനിപ്പം സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരം വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ആർ കെ ജി നെയ്യും യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ എപ്പോഴും ആദ്യം ഉള്ളിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാറ് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് വാടി കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കി പച്ചക്കറിയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വാടാം എപ്പോഴും ഞാൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വാടിയിട്ട് ബാക്കിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാറുള്ളൂ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം വെക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഉള്ളി അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിൻ്റെ പച്ച ചുവ മാറി കിട്ടുന്നവരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് തക്കാളിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്യുക മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി ഇനി ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ മല്ലിയിലയും മുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ
നമ്മൾ നേരത്തെ ഇട്ട മുളകിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇനി നമ്മൾ പൊരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആ എണ്ണയൊക്കെ എന്തായാലും അതിൽ തന്നെ കിടന്നോട്ടെ കംപ്ലീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട കുറച്ച് പീസ് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം കാരണം നമ്മൾ ദം ഇടുമ്പോൾ അതിന് മേലെ ചെമ്മീൻ വെച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ചോറൊന്നും കൂടെ ടേസ്റ്റ് കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്റ്റൈലാണ് ഇതിൻ്റെ ഉമ്മ പഠിപ്പിച്ച് എന്ന കുക്കിംഗ് മെത്തേഡാണ് ആ ഒരു ടൈപ്പിലാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാറ് അപ്പോൾ മസാല റെഡി ആയിട്ട് ഞാനിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട ചോറ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ കുക്കറിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് മിൽമയുടെ നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് പകരം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര കഷ്ണം ഉള്ളി ഉള്ളിയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കാരണം ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒരുപാട് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് ഉള്ളി അത്യാവശ്യം മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ രണ്ട് കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ നാല് കപ്പ് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉള്ളി കുറച്ചൊന്ന് പാടണം എന്നാലേ നെയ്ച്ചോറ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെള്ളം നന്നായി തിളച്ച് വരാതെ ഒരിക്കലും അരി ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് പാകത്തിന് നമുക്ക് നെയ്ച്ചോറ് വെന്ത് കിട്ടില്ല ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളയ്ക്കുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കീറി ഇട്ടതോ അതുപോലെ തന്നെ പട്ടയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഏലയ്ക്കയും പട്ടയും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതിൽ മസ്റ്റ് ആണ് കാരണം നല്ല ബിരിയാണി നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിത് അരി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ അരി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു വിസിൽ വരുന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം കറക്റ്റ് ഒരു വിസിൽ മാത്രം വന്നാൽ മതി ഓവറായാലും നമ്മുടെ നേച്ചറ് നല്ല പോലെ വെന്ത് കൊളാവും പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ദം ഇടുമ്പോൾ കറക്റ്റ് പാകത്തിന് ചോറ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം എന്താ ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ഇതിൻ്റെ ആവി പോക്കി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ പോക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറ് നല്ല കറക്റ്റ് പെർഫെക്ഷനിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ദമ്മൊക്കെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തിനും ചോറ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ചോറ് നല്ലൊരു പാകത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മസാല എടുക്കാം ഇനി ഇപ്പോൾ മസാല ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴൊന്നും നിങ്ങൾ ഗ്യാസ് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യരുത് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉമ്മ പഠിപ്പിച്ച എന്ന സ്റ്റൈലാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊരിച്ച ചെമ്മീൻ്റെ ഓയിൽ കുറച്ച് ഇതിലേക്ക് ആ ഒരു മസാലയോട് കൂടിയ ഓയിൽ കുറച്ച് ഇതിലേക്കൊന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച് നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് നെയ്ച്ചോറ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ഇടുന്നതിന് പകരം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആ എണ്ണ ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് ബിരിയാണി നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇനി കൊളസ്ട്രോളിനൊക്കെ പ്രശ്നമുള്ളവർ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക അത് അത് ചെയ്യണം എന്നില്ല അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ബിരിയാണി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്ത ഇതിന് മേലെ കുറച്ച് ബിരിയാണി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചെമ്മീനും കൂടെ ഇതിൻ്റെ മേലെ വെച്ചെടുക്കാം ഇനി ബാക്കി ചോറും കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ബാക്കി വരുന്ന ആ ഒരു എണ്ണ ആ ഒരു മസാലേൻ്റെ എണ്ണം കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ചോറും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളി മല്ലിയില ഒക്കെ ഗാർണിഷ് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി നമുക്കിത് ദം ഇടാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഇനി ദം ഇടുന്നതിന് മുന്നേ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോ രണ്ട് ടീസ്പൂണോ ഓയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റിൽ ഒഴിച്ചു
അപ്പം ചെമ്മീൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാത്തവരാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മെത്തേഡിൽ ഒന്ന് ദമ്മിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിയും കാരണം അത്രയും സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് ഇത് ഇനി കംപ്ലീറ്റ് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചോറും മസാലയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തില്ല രണ്ടും വേറെ വേറെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് കാണിക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ചോറ് വേറെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മസാലയും ഞാൻ വേറെ തന്നെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേരെ കഴിക്കാനുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എത്ര കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് മാത്രം എടുത്തത് ഇതന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ മാത്രമുള്ള മസാല ഉണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ചെമ്മീൻ ബിരിയാണിയാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ഞാൻ നെയ്യിൽ വറുത്തെടുത്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി അതൊന്നും നിർബന്ധമില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് നല്ല അടിപൊളി ഒരു നാരങ്ങച്ചാറിൻ്റെ നാരങ്ങയുടെ പീസും കൂടി വെച്ചെടുത്താൽ ഓഹ് വായ വെള്ളം ഉറുന്നുണ്ട് അപ്പം ചെമ്മീൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാത്തവർ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യുക സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം ഇന്നത്തെ ചെമ്മീൻ ബിരിയാണീൻ്റെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ നല്ല റെസിപ്പീസുമായി ഞാൻ വരുന്നതാണ് 